स्टूडेंट्स वेलकम टू अवस्थी क्लासेस अवस्थी क्लासेस में आपका स्वागत है मैं हूं अमित अवस्थी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री से रिलेटेड वो हम बहुत सारे पीरियडिक टेबल से रिलेटेड टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे सो वन बाई वन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जिस जिस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ कि पीरियडिक ट्रेंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे जिसमें से हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको क्लियर करना चाहेंगे एटोमिक रेडियस विच इज़ कॉल्ड परमाणु त्रिजा एंड आयोनाइजन एंथेलपी एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेल्पी इट मीन्स इलेक्ट्रॉन बंधुता एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विच इज मीन्स विद्युत दृढ़ता एंड मेटालिक करेक्टर ऑफ इट मीन्स धात्विक गुण एंड जेड इफेक्ट इज ऑल्सो न्यूक्लियस इफेक्ट विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस प्रभाव ठीक है तो इन कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग कुछ क्लियर करना चाहेंगे इस क्लासेस के अंदर सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना नया फर्स्ट टॉपिक लेते हैं पीरियडिक ट्रेंड से रिलेटेड दैट इज कॉल्ड एटोमिक रेडियस सो एटोमिक रेडियस को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि वाज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम्स सो एटम इज स्मॉल पार्ट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो उसे कहते हैं अपन एटम्स राइट सो बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पहले ही स्टडी कर चुके हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एटोमिक रेडियस होता क्या है सो एटोमिक रेडियस को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि एटोमिक रेडियस बेसिकली एटम्स के और न्यूक्लियस के बीच में इस एटम की अगर मैं बात करता हूँ एटम्स के लिए बात करते हैं तो देखिए एटम्स के लिए अगर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने आ, अगर एक आइडेंटिफाई किया है कि इस तरह से बीच में न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स है वे पॉजिटिवली चार्ज जबकि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आपके चारों तरफ रोटेट होते हैं सो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं तो वी कैन से दैट कि न्यूक्लियस के जहाँ से अपन न्यूक्लियस होता है वहाँ से और इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो काउट होते हैं ये क्लाउड जो होता है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस तो एटॉमिक रेडियस के बारे में वी कैन से दैट द एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम्स सेंटर ऑफ एन एटम्स टू आउटसाइड ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस सो इजीली वी कैन से दैट द एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम सेंटर ऑफ एटम का मीन्स जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहाँ से और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो एटम एटोमिक रेडियस सो देर इज थ्री टाइप ऑफ एटोमिक रेडियस तो कौन कौन सी होती हैं कोवलेंट रेडियस सेकेंड होती है आयोनिक रेडियस एंड थर्ड वंडरवॉल रेडियस कोवलेंट वॉल रेडियस को हम कह सकते हैं सह संयोजक त्रिजा आयोनिक रेडियस को कह सकते हैं आयोनिक त्रिजा एंड वंडरवॉल रेडियस इनका रेडियस का मतलब होता है वंडरवॉल त्रिजा तो बेसिकली व्हाट इज द कोवलेंट रेडियस कोवलेंट रेडियस का मीनिंग क्या हुआ अगर किसी भी दो एटम्स के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उस एटम्स की जो रेडियस होती है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस अब कोवलेंट रेडियस बनती कैसे कोवलेंट बॉन्ड कैसे क्या होता है सो so बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत दृढ़ता इक्वलेंट होती है तो वो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं शेयर होते हैं इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करके और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करते हैं इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर भी सेम है इसकी पावर भी सेम है अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो इन दोनों के बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड और इस एटम की लाइक हम बात कह सकते हैं कि कार्बन एंड कार्बन अगर ये भी कार्बन एटम है और ये भी कार्बन एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट मीन्स विद्युत दृढ़ता वॉट इज द मीनिंग ऑफ विद्युत दृढ़ता इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है टेंडेंसी होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये कार्बन और इस कार्बन की दोनों की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सेम है दैट्स वाई ये अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड और इन दोनों के बीच में जो रेडियस होगी दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस राइट डिफरेंट बिटवीन कोवलेंट रेडियस एंड आयोनिक रेडियस सो आयोनिक रेडियस जिसमें आयोनिक बॉन्ड बनता है तो बिफोर कि आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं तो आयोनिक बॉन्ड क्या होगा बेसिकली इट इज मेक बिटवीन टू आयंस या पॉजिटिव
और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आयंस है तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड तो आयोनिक बॉन्ड में अगर इसमें कोई भी आयंस की रेडियस होती है दैट इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस इट मीन्स अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है आयोनिक एटम्स है आयोनिक एटम्स के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस सो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन क्लोरिन का तो क्लोरिन हैव ए नेगेटिवली चार्ज विच इज लार्जर देन हिज पेरेंट्स मतलब अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा बड़ा होगा एंड हाइड्रोजन की बात करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में आता है तो ये रेडियस बढ़ जाती है जबकि हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का वन इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल बाहर निकलता है और पॉजिटिव आयन आता है तो उसकी रेडियस छोटी हो जाती है सो so बेसिकली इजिली समझने के लिए आयनिक रेडियस किसे कहते हैं बिकॉज ऑफ दो आयन्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं आयोनिक रेडियस सो आयनिक आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक रेडियस क्या होगा किसी भी आयन्स के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस ओके हम कह सकते हैं लाइक सोडियम और सोडियम प्लस आयन का एग्जांपल ले सकते हैं तो बिकॉज न्यूट्रल एटम जो होता है न्यूट्रल एटम क्या होता है सोडियम प्लस सोडियम आयन्स एंड सोडियम आयन्स जब न्यूक्लियस इसको आयनाइज करेंगे तो वन इलेक्ट्रॉन्स इसमें से क्या होता है निकल जाता है वन इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो इस पर पॉजिटिव आना जाएगा सो so बेसिकली ये जो पेरेंट एटम होता है इससे इसकी साइज क्या होगी बड़ी होगी यानी पेरेंट्स एटम की साइज बड़ी होती है और पॉजिटिव आयंस की साइज क्या हो जाएगी छोटी बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है तो देखिए अब सोडियम प्लस आयन की रेडियस कितनी है नाइन्टी फाइव पिकोमीटर्स और सोडियम आयंस की कितनी है वन एट्टी सिक्स पिकोमीटर्स दैट मीन्स ये आपका आयोनिक एटम हो गया एंड अनदर आयनिक एटम की बात करते हैं तो फ्लोरिन नेगेटिव आयंस जो नेगेटिव आयंस बिकॉज अपने पेरेंट्स एटम से थोड़ा सा बड़ा होता है बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन गेन करता है That's why इसकी जो आपकी atomic radius ionic radius है that is 136 थर्टी सिक्स पिकोमीटर वाइल इसकी बात करते हैं फ्लोरिन की तो फ्लोरिन जो न्यूट्रल एटम है उसकी एटोमिक रेडियस आयनिक रेडियस क्या होगी सिक्सटी फोर सो थर्ड थिंग्स वंडरवॉल रेडियशंस वंडरवॉल रेडियशंस इन दो कोई भी दो एटम्स के बीच में जो वीक वंडरवॉल फोर्स लगता है तो इसको बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस तो इट मीन्स अगर दो एटम्स एक दूसरे के बीच में वंडरवॉल फोर्स अट्रैक्ट हैं तो वंडरवॉल फोर्स के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड वंडरवॉल रेडियस ओके सो पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या पीरियोडिक ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस को लेके तो बिकॉज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बिकॉज पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन जाने पर क्या क्या मूवमेंट होता है तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर जो कि पीरियड होता है और अप टू डाउन जाने पर जो कि ग्रुप होता है तो बेसिकली जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो पीरियोडिक टेबल में हमारा पीरियड क्या होता है सेम होता है इट मीन्स अगर ये के सेल है सेल्स के सेल एल एम एंड एन सेल होती है तो के अगर सेल की बात करते हैं के एल एम एंड एन तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने के लिए के सेल सेम रहती है तो सेम अगर सेल होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इंक्रीज होते चले जाते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं तो उन पर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का वो भी इंक्रीज होता चला जाता है तो बेसिकली प्रोटॉन्स के इंक्रीज होने पर ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हैं अब बिकॉज सेल तो वही है सेम सेल होता है सेम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इंक्रीज होते चले जाते हैं अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन है इसमें वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्री इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर तो बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज यानी प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स इन पर बढ़ता चला जाता है दैट्स वाई ये जो एटोमिक रेडियस है बाहर वाली ये इसकी तरफ छोटी होती चली जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियडिक ट्रेवल के अंदर तो जो लेफ्ट टू राइट जाने पर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिससे कि उनकी साइज डिक्रीज होती चली जाती है साइज डिक्रीज क्यों होगी बिकॉज देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड कि अगर ये सेकंड पीरियड है सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिथियम की बात करते हैं बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन अब बिकॉज नंबर ऑफ सेल सेम है अगर इसमें नंबर ऑफ सेल अगर सपोज दैट के है एल एल है तो इसमें भी एल होगी इसमें भी एल होगी इसमें भी एल होगी और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाते हैं और प्रोटोन्स उनको अट्रैक्ट करते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा साइज छोटी हो जाती चली जाती है तो हम इजीली ये समझ सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन्स की साइज 
तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने से नंबर ऑफ पीरियड जो पीरियड जो होता है वो सेम होता है जिसकी वजह से साइज क्या होती है छोटी होती चली जाती है तो इजीली क्या क्या रीजन हो सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर साइड डिक्रीज होने के फर्स्ट रीजन है हमारा पीरियड का सेम होना पीरियड का सेम होने का मतलब आवर्त हिंदी में इसको आवर्त कहते हैं तो आवर्त सेम होता है सेम आवर्त की वजह से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का मीनिंग वही हुआ जो अभी मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कितनी है जितना इस न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज सो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा क्यों इंक्रीज होगा बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो दैट्स वाई इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का मीनिंग क्या हुआ आवेश जो कि न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाता है तो न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज भी क्या होगी डिक्रीज होगी और अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होती है इंक्रीज तो पीरियडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होती है इंक्रीज क्या क्या रीजन है साइज इंक्रीज होने के फर्स्ट रीजन वही पीरियड क्या होगा इंक्रीज अब अप टू डाउन जाने पर पीरियड इंक्रीज हो रहा है ये फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड इट मींस ये सेल की जो सेल्स होती हैं नंबर ऑफ सेल्स ये भी इंक्रीज होती है अब इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होती है दैट्स वाई ये इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है कम होता चला जाता है बिकॉज इसकी जो प्रोटोन्स होते हैं न्यूक्लियस में होने वाले जो प्रोटोन्स हैं उनकी अट्रैक्शन पावर कम होती चली जाती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोर सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर होता चला जाता है देखिए इस हाइड्रोजन के पास में है ये इलेक्ट्रॉन्स लिथियम से थोड़ा और दूर चला गया सोडियम में और दूर चला गया सेम इसी तरह से पोटेशियम से और दूर चला गया तो अप टू डाउन जाने पर बिकॉज ऑफ आउटर मोर सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है इसके लिए इसका अट्रैक्शन पावर जो होती है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो होता है वो कम होता चला जाता है सो क्या क्या रीजन हो सकते हैं अप टू डाउन जाने पर पीरियड का इंक्रीज होना सेकंड थिंग्स इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का डिक्रीज होना इट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कम होता चला जाता है एंड थर्ड थिंग्स आउटर मोस्ट सेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं राइट सो एटोमिक साइज क्या हो जाएगी इंक्रीज सो इजिली हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटोमिक साइज डिक्रीज होती है और अप टू डाउन जाने पर एटोमिक साइज इंक्रीज होती है क्यों बिकॉज ऑफ दीज ऑल ऑफ रीजन राइट सो बेसिकली आई होप आप लोगों को एटॉमिक रेडियस के बारे में समझ में आया होगा एंड हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अगले आने वाले वीडियो के लिए वेट कीजिए ओके थैंक यू स्टूडेंट्स